Игровое событие рейд уже идет, и, в общем-то, все главные награды мы давно уже знаем, нам их показали, да, это 4 облика и плюс еще камуфляжи на все сезоны, если вы соберете все награды. Но помимо этого, там есть награды, которые дают вам, дают вам за каждое задание в процессе прохождения этого рейда. И некоторых интересует, да, а в общем-то, а что еще? Ну, то есть, некоторых не особо-то заманила тема эта вся с, с этими обликами, да, кому-то они вообще не понравились. Но, с другой стороны, а может быть, что-нибудь будет интересное в процессе прохождения? Так вот, я-то сам, как бы, как вы видели, открыл буквально там пятую или шестую часть этих всех наград и все их не знал. Но для того, чтобы вы уже имели в виду, что там вообще вам попадается, стоит ли в это все дело ввязываться, если вы еще не начали проходить в рейд, я вам сейчас дам информацию полную по списку всех наград, которые будут попадаться за прохождение всех этих, собственно говоря, задач. Информация достоверная от разработчиков, так что теперь у вас появится дополнительная пища для размышлений. Итак, 4 эксклюзивных этих самых облика. Это понятно. Плюс один сезонный камуфляж. Это если вы выполняете все, забираете все награды. Помимо этого, вам будут попадаться бусты, кредиты, свободка, прем дни и немного золота. Если быть точнее, там будет 10 миллионов кредитов разделено на 10 наград. 50 тысяч свободного опыта разделено на 10 наград, 10 алмазных ускорителей на кредиты, 10 алмазных ускорителей на опыт и в сумме 17 дней према они разделены на 7 наград. 7 дней, 2 по 3 и 4 по 1 дню. Также вам попадется 15 наборов жетонов, серебряные, золотые и платиновые для каждого вида наборами по 10 штук. То есть то, что я говорил, когда жетоны попадаются, там почему-то этого в описании нету, там пишется просто вот тебе жетон. Нет, оказывается это набор по 10 штук. А помимо этого будут монеты для предстоящего боевого пути. В сумме их там будет 10 тысяч монет, разделено на 15 наград. 10 будет по 500 монет и 5 по 1000. Также там будут те самые рейдерские билеты для того, чтобы пропускать задания. И жетоны, благодаря которым вы можете менять эти самые задания. Там всего будет, получается, для жетонов, чтобы поменять 10 штук и 5 билетов. Как я уже увидел, да, там получается, если вы добираетесь до самого облика, последнее задание довольно-таки такое серьезное, да, и его пропустить можно, но нифига не за один билет, а как раз-таки за 5. То есть, по сути, по ходу всего этого рейда будет всего таких билетов 5, это означает, что вам можно будет пропустить такое жесткое задание перед обликом только всего один раз. Очень жаль, очень жаль, что они все-таки не положили среди этих наград случайный какой-нибудь премиумный танк, например, там с 5 буквально там, да, не эксклюзивный какой-нибудь с 5 по 7 левел, потому что я думаю, если бы они добавили прям танчик какой-нибудь, пусть даже не высокоуровневый, все-таки это увеличило бы ценность прохождения этого рейда, и я думаю, это не было бы какой-то слишком большой такой наград, все-таки облики, они, ну, скорее для тех, кому интересно просто поучаствовать в каких-то заданиях, да, чем вот как сама цель. По крайней мере, я так думаю, если вы уже начали проходить рейд, то напишите в комментариях свое мнение по поводу рейда. Ну, а если вы не собираетесь и не хотите его проходить, то тоже напишите, почему вам этот рейд не зашел, почему вы не хотите его проходить. Также у меня есть инфа, какие задания там попадаются. То есть там есть задания, во-первых, пвпшные и пвешные, и плюс там есть общие задания, это когда тебе нужно выполнить три любых других задания. Тогда тебе это задание засчитается, и ты его пройдешь. В общем, по итогу, ну, как вы знаете, там есть пвпшные и пвешные. И в целом, для того, чтобы забирать облики, вы можете проходить только по каким-то пвпшным заданиям. Но в сумме там получается 50 на 50. Всего в рейде заданий будет 76 штук пвпшных и 70 штук, 76 штук пвешных. То есть в сумме их 152 обычных задания. Также вам попадется 16 этих самых общих заданий и 8 сложных, я так понимаю, как раз по 2 сложных задания перед обликами. Ну то есть смотря с какой стороны вы к этому облику по заданиям зайдете. Лично меня сам рейд не сильно-то зацепил, но опять же, почему? Конкретно по наградам. Мне не особо понравились эти облики. Камуфляж, в общем-то, ну, вроде как не лишний был бы, но он стоит вообще самой главной наградой. И, и это прям такое себе, я честно скажу. То есть, сам рейд как сделан, мне реально понравилось. 
Здесь довольно интересные задания. Здесь это все на, собственно, на экране, да, оно все в закладке, красиво выглядит. Это интереснее, чем просто как в боевом пути у нас закладка просто там, закладка с миссией такой-то и пошел задание. То есть здесь какой-то есть такой интересный элемент прохождения, да, что вот я сейчас пойду по этой ветке или по этой ветке. Вот это сделано классно. Но, честно, награды не зацепили. Ну, то есть, просто как бы, ну, интересно, да, может быть, поучаствовать просто в этой движухе, повыполнять какие-то задания, посмотреть, какие задания, ну, и как галочку себе поставить, да, забрать хотя бы один какой-нибудь облик. Это по-любому. Но, в целом, какой-то такой прям азарта такого нету, что типа, блин, надо срочно пройти это все. Но, опять же, мое, мое почтение, да, они сделали классный рейд, это все-таки промежуточное событие игровое между игровыми этими самыми главными событиями «Боевой путь», поэтому в целом классно. Есть над чем работать еще однозначно, посмотрим, насколько я знаю, эти боевые, точнее, эти игровые события рейд будут у нас в игре примерно между как раз-таки боевыми путями, то есть сейчас... У нас весна, и как раз этот рейд на весну. Следующий рейд у нас, по идее, планируется на осень. Ну, по крайней мере, если ничего не поменяется. В общем, надеюсь, информация была полезной. Спрашивайте, если какие-то остались вопросы по рейду. Подписывайтесь на канал, ставим лайки, не забываем. И увидимся в новом видео. Пока!